வணக்கம் இன்றைக்கி மட்டன் பிரியாணி செஞ்சு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு டம்ளர் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்து நல்லா கழுவிட்டு மூணு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அரிசி நான் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் நான் இந்த டம்ளரில் தான் இன்றைக்கி எடுத்தேன் இது ஒரு நானூறு கிராம் அரிசி இருக்கும் அரை கிலோ மட்டன் வாங்கி நல்லா கழுவி மஞ்சத்தூள் போட்டு கழுவிட்டு நான் தயிரும் உப்பும் போட்டு நான் ஊற வச்சுருக்கேன் இது ஒரு அரை மணி நேரமாக நான் ஊற வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு தக்காளி நான் கொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் மல்லி புதுனா ஒரு எலும்பு சம்பளம் இப்போ மட்டன் பிரியாணிக்கு ஒரு மசாலா நம்ம வதக்கி அரைக்க போகிறோம் அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பிரியாணி மசாலா அரைக்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன் அதோடு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு துண்டு பட்டை ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் ஒரு மூணு கிராம்பு அதோட ஒரு அஞ்சாறு மிளகு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகம் இது எல்லாத்தையுமே இதோடு சேர்த்துடலாம் இது லேசாக வறுத்துக்கலாம் அதோடையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு பாதாம் பருப்பு ஒரு கா ஸ்பூன் கசகசா அதையும் சேர்த்துடலாம் இது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வறுபடட்டும் ஓரளவு கலர் மாறின உடனே ஒரு நூற்றம்பது கிராம் சின்ன வெங்காயம் அதையும் இதோடு சேர்த்துடலாம் இது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி ஒரு ஆறு ஏழு வெள்ளைப்புடு இது பெரிய பெரிய வெள்ளைப்புடுங்கிறனால நான் ஆறு ஏழு வெள்ளைப்புடு எடுத்துருக்கேன் இதுவே சிறுசாக இருந்தால் கூட ரெண்டு மூணு எடுத்துக்கலாம் இதே இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இது நமக்கு நெய்லேயே நல்லா வணங்கி வரணும் கலர் மாறுற வரைக்கும் இதை வணக்கிக்கலாம் இதோடைய ரெண்டு பச்சை மிளகாயும் நம்ம சேர்த்துடலாம் இதோடைய புதினாவும் கொத்தமல்லியும் சேர்த்துக்கலாம் இது ஆறின உடனே நம்ம மிக்சியில் நல்லா பேஸ்ட்டாக வலுவலுன்னு அறுத்துடணும் இப்போ ஒரு குக்கர் நான் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன் அதில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் அதோடையே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த பிரியாணி நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இந்த பிரியாணி நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏலக்காய் பட்டை கிராம்பு பிரியாணி இல ஒரு சின்ன துண்டு கல்பாசி இதை இதில் சேர்த்துடலாம் இப்போ கலர் மாதிரி நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு அதில் நம்ம தயிரில் ஊற வச்சுருக்கிற கறியை சேர்த்துடலாம் இது நல்லா ஒரு பத்து நிமிஷம் வதங்கட்டும் இப்போ மட்டன் பார்த்திங்கன்னா தயிரோடு சேர்ந்து நல்லா கொதி வந்துருச்சு அது ஓரளவுக்கு வத்திருச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட்டு நம்ம வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாம் வதக்கி அரைச்சிருக்கோம் அந்த பேஸ்ட்டையும் இதோடு கலந்துடலாம் இப்போ அதோடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிளகாய்த்தூள் அது ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் இதையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருங்க நம்ம கலந்த மசாலா ஓரளவுக்கு நல்லா கொதி வந்துருச்சு அதில் நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற தக்காளி அதோட புதினா கொத்தமல்லி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் தயிர் நம்ம ஏற்கனவே மட்டன்லேயும் ஊற வச்சுட்டோம் 
அதனால் தேவையில்லை ஒரு நூறு கிராம் தயிர் அளவுக்கு நம்ம அரை கிலோ கறிக்கு சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா எண்ணெய் கசிஞ்சு நமக்கு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ மசாலா நல்லா வதங்கி வந்துக்கிட்டு இருக்கு அதில் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துடலாம் நம்ம ஏற்கனவே கறியில் வேற கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா எண்ணெய் தெரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த சமயத்தில் வந்து வச்சுருக்கிற தண்ணியை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி எனக்கு புது அரிசியாக இருந்தனால நான் மூணு டம்ளர் தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கேன் ரெண்டுக்கு நாலு ஊற்றணும் நான் மூணு ஊற்றிருக்கேன் கொஞ்சம் பழைய அரிசினால் நம்ம கூட ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நம்ம இப்படி கழுவி எடுத்து ஒரு தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு அளவு கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ இதை ஒரு மூடி போட்டு ரெண்டு விசில் வச்சு அடுப்பு அமைத்திடலாம் இப்போ குக்கரில் ஆவியெல்லாம் போயிடுச்சு நம்ம திறந்து பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கறி வந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் இது இளங்கறியாக இருக்கிறதுனால நமக்கு சீக்கிரமே வெந்துடும் கொஞ்சம் முத்தல் கறியாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம இன்னொரு ரெண்டு விசில் வச்சுக்கலாம் இப்போ திரும்ப இந்த தண்ணியை கொதிக்க வச்சிடலாம் இப்போ நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம அரிசி அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுருலாம் இப்போ இதில் ஒரு அரை எலுமிச்சம்பழம் நம்ம பிழிஞ்சு விட்டுருலாம் தண்ணியெல்லாம் நமக்கு நல்லா வற்றி வரட்டும் இப்போ நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்றி வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்கிறப்ப நம்ம மேலே அப்படி ஒரு ஸ்பூன் நெய் மட்டும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் சிம்மில் வச்சு ஒரு எட்டு நிமிஷம் வச்சு நம்ம அடுப்பு அமுத்திடலாம் மேலே வெயிட் போட்டுடணும் வெயிட் போட்டு சிம்மில் வச்சிடலாம் இப்போ குக்கரை திறந்து பார்க்கலாம் நம்ம விசில் போட்டு ஒரு எட்டு நிமிஷம் வச்சுருந்து அமுத்திட்டோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சாதம் பாருங்கள் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நமக்கு சீரக சம்பா அரிசியில் சூப்பரான மட்டன் பிரியாணி தயாராகிடுச்சு தயிர் வெங்காயத்தோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்